ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மிலாஞ்ச் மசா இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மண் பானை மீன் குழம்பு எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் எல்லாருக்குமே நிறைய மீன் குழம்பு தெரியும் பட் இந்த வந்து எங்கள் ஊர் ஸ்டைல் மீன் குழம்பு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பச்சையாக வந்து மசால் தயார் பண்ணிக்க போகிறோம் சின்ன வெங்காயம் மிளகு சீரகம் வர மிளகாய் தனியாக எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸாக வந்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு ஃப்ரெஷ் கோகோனட் ஆட் பண்ணி திரும்பியும் வந்து நைஸாக ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம கிர கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த மண் சட்டியில் வைக்கிற மீன் குழம்பு வந்து ரொம்ப சுவையானது நெக்ஸ்ட் டே அதுவும் சாப்பிட்டோம்னா இனியும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ மண் பானையை வந்து அடுப்பில் வச்சாச்சு வச்சுட்டு பானையை வந்து சூடு பண்ண வேணாம் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சூடு பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது சீக்கிரம் புகை எழும்பிடும் அதனால் அது ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கு அடுத்து வெந்தயமும் கடுகும் வந்து வெடிக்க விட்டுடணும் அது இப்போ வெடிக்குது பாருங்கள் இப்போ வந்து பா பானை வந்து அவ்வளோ சூடாகலை அந்த புகை வந்து அந்த மாதிரி எழும்பி வருது ஆக்சுவலி இப்போ பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டோம் பச்சை மிளகாயும் வெள்ளை பூண்டும் சேர்த்துக்கணும் வெள்ளை பூண்டு வந்து முழு பல்லாக சேர்த்துக்கிறோம் நம்ம கட் பண்ணி போட தேவையில்லை இது உங்களுக்கு சேர்த்ததுக்கு அடுத்து கொஞ்சமாக பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடணும் வதக்குனதுக்கு அடுத்து டொமேட்டோ ஒரு டொமேட்டோ போதும் உங்களுக்கு ஏன்னா நம்ம புளிக்கரைசலும் ஆட் பண்ணுவோம் இதை கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுடுங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம டொமேட்டோவும் நல்லா வதங்கணும் வதங்கினதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலை வந்து எடுத்து போட்டு அதையும் நல்லா வணக்கிக்கணும் நீங்கள் வந்து மீன்வாயில் புளிக்கரைசலை வந்து நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு லெமன் சைஸ்க்கு ஒரு புளி எடுத்து நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் லிட் போட்டு அந்த தக்காளி வந்து நல்லா மஷி ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிடுங்க இப்போ மசாலாவை ஆட் பண்ணியாச்சு கண்டிப்பாக இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து மசாலாவையும் நல்லா வதக்கி விட்டுடணும் இது வந்து கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வதங்கணும் பத்து நிமிஷம் வதங்கினதுக்கு அடுத்து இப்போ வந்து வாட்டரும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் புளி தண்ணியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணி இப்போ வந்து கொதித்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கொதித்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த மாதிரி மீனை ஆட் பண்ணிவிட்டு நெத்திலி மீன் கழுவி எடுத்து வச்சது ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு எகெயின் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு செவன் மினிட்ஸ் வச்சோம்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடும் ஸோ நல்லா சூப்பராக இருக்கும் என்ஜாய் பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, தோ ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பராக இருக்கு ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ